，小美女。小<笑>美女，你们两个给我听好了，把门给我锁上，一会儿里头不管出多大的动静都不能进来，坏了我的好事儿，我活剥了你们的皮。是。<笑>小美女，我可以欲仙欲死了，是吗？可是我不相信呢。嘴硬，嘴硬是不是？一会儿就让你尝尝火的厉害。哎呀，你别过来，外面还有人呢。嘿，不好意思了，是不是？放心，我都交代好了，咱们在里头闹到天翻地覆，都不会有人进来，是吗？<笑>就凭你们这些乌合之众拦得住。不过现在我还不想离开。好不容易就剩下咱们两个人，我还有些话想问。告诉你，别打我的主意，我的嘴很严。嘴很严？我可不相信啊。这儿是刑房吧？你，你什么意思？你不是说咱们俩闹翻了天都没人管吗？我突然好想好想试试这儿的每一种刑具，你会配合我的吧？你干啥？啊啊啊、说不说？我就是不说，我就是不说。不说？真的不说？不说。身上玩一遍。哎呀哎呀哎呀！小美女，小美女，该讲的我讲，不该讲的我都讲。哦不不不，我只讲的该讲的。真的？啊，这这这这这这这这。附近是不是有一架飞机坠落？是是有架飞机。机上的人呢？驾驶员死了，其他人不知去向。胡说！我真的没胡说呀。现在你看，山这么大，这树有这么多，我们实在是找不着啊。那箱子呢？箱子就在库房里呢。你装什么东西？不要骗我！啊，这我真不会骗你，真不会骗你。那箱子是我亲自搬上去的。我们大哥说，反正我是看不懂，大哥他是看得懂。说里头，说里头有那个飞新型飞机那个发动机。飞机发动机？其他人怎么认得出？大哥以前是航航空兵，里面这些东西图纸。我们看不懂，只有大哥能看懂。是这样，小美人，该讲的我都讲了，现在可以放了我了吧？当然，当然了，我这就放。两只。Let's <laughs> go. 
，住了！将军，将军，安山，你还有必须要去完成的任务。你要炸毁发动机的原型，毁掉资料，把这条项链一定要交到吉冈大佐的手上。将军，将军。他们，我猜想，他们应该是把东西遗失了，而且，应该就在那个山寨里面。那个山寨里面，是地方武装还是土匪？土匪。土匪。根据西西的情报，那个山寨里的老大齐藤，是个杀心甚重的土匪，因为各种原因脱离部队，当上了一西族的老大。他们日本人不管吗？如今的日军因为接连失败，已经士气全无，根本无暇处理这些土匪。看来，要弄清楚三七二二里面运的到底是什么，还是得一夜闯匪寨。我有不好的预感，那架坠落在附近的飞机，是给我们带来了厄运。飞机上装载的东西，已经吸引了各方势力，有中国人、美国人，还有我们自己人。哪一方都是我们惹不起的，所以我决定明天一早离开山寨，避避风头。哎，是是是，避避风头。大哥，可是现在外面到处都是中国人的军队，我们根本走不出去呀、啊。是啊，根本走不出去，是啊，怎么办？是游击队，我还不放在眼里。明天一早我们下山，找一个中国人的地主家。我相信，没人会注意我们。大哥，这个主意太好了！是啊，是啊兄弟们很久没有下山了，是不是？是啊、这么好下山，还可以开改婚。哎，对对对,对。等我，长城大哥被杀死了。好、啊，哎呀，那个女人呢？不知道。青、啊、房就剩下长城大哥的尸体了。什么？不要乱！如果有人抄家伙，跟我去库房。走，好，好，走。我来调查三七二二所运载的东西。西西小姐，你来无恙？是你？你怎么回来了？说来话长。先别叙旧了，东西你找到了吗？有人比我先来了一步，东西被拿走了。是什么人我还不清楚。吉刚的命令是天气一旦好转，必须马上轰炸三九七区域。我看着天，飞机已经在来的路上，我们必须马上离开。航空炸机已经在来的路上。我不信，军部如果不想要那东西，为什么还要派你来送死？你放心，我不会杀你的。还有你的朋友们，你们都是我最重要的人质。
Kan so. Bộ quốc tăng. Sân chi 2 hoặc chi với địa mình có liên hệ. Hoài phát sinh ảnh. Tổng thống liên hệ địa điểm là Zhe Dong đi chứ. Sao mà?那边发现一个东西什么东西大惊小怪的箱子很大一个箱子上面记着江湖伞看看去走走走走走这一趟算是没白忙活争取时间投射都殉国了箱子呢箱子没有落在附近八嘎箱子里的东西关系到整个帝国的命运不容有失必须找回来嘿电台怎么样了能否跟提纲联系电台在落地时收到震荡已经无法使用必须马上找到附近的驻军太平搜索阵地什么东西大哥这是在树林里发现的哪个的来这是什么这是催命符我们全部人的催命符为了这个军方会不惜一切代价搜身到找到他为止大哥那我们怎么办违禁之计你赶紧去把那个飞机所有的残骸全部处理掉集合山寨所有人搜身掩盖每一丝线索杀死所有寄宿人员但愿这一切
轰炸三九七区域。可是，不用多问，执行命令。是宪兵对吉刚大佐，我要进场的航空兵。大佐，我是值班军官小苏信长。森泽将军电令，要轰炸三九七区域。请问现在吗？是。抱歉，吉刚大佐，因为天气原因，无法对三九七区域实施空袭。什么？那什么时候才能进行轰炸？根据当前的天气预测，至少要在七十二小时后。好，知道了。一旦条件成熟，立即实施轰炸。嘿，你稍等，你马上前往三九七区域。三九七区域现在很麻烦，那里盘踞着一帮帝国军队的败类。现在如果延迟轰炸，森泽将军与三七二二上的货物落到那伙人手里。那么整个计划都会有变数。计划？什么计划？不需要知道。你这次的任务是以烟头商人清水前台手下的身份前往，与那伙人的首领接触，想办法确认森泽将军与三七二二号上货物的情况。如果七十二小时内他们落入了齐藤手里，你想办法杀人灭口，把三七二二号飞机下。情报说，三七二二飞机上的乘客是日本陆军少将森泽。这个飞机上运载了一个神秘的箱子，这个箱子跟日军的一个机密计划有关。现在这架飞机坠落在浙东丘陵三九七区域。吉刚为了掩盖这个秘密，命令轰炸，但是由于天气原因，必须延迟七十二小时。露露，你什么意思？你可别冲动啊！浙东地区。不在咱们上海公司管辖范围之内。时间来不及了，想知道日本人的计划，必须在轰炸前找到这个箱子。重庆方面有回复吗？露露，别傻了，重庆方面不可能有回复的。你还看不出来吗？重庆方面根本不想让我们管这个案子。那是他们不知道事情的严重性。我是经理，我有临时决定的权利。好了好了，露露，我知道你的个性。如果你非要去的话，我和你一块去。不行，你必须留在公司里。站住，露露，你是上海公司的经理，你得顾全大局，不要意气用事。你不是冲锋陷阵的小兵，不能去。珊珊，带他去禁闭室。经理，这是命令。是。往后站。天皇，请天凡经理。绝不能离开这个房间。也许十年前你是上海公司的王牌，可是今天你跟我去，只能是我的累赘。有你暂代，上海公司经理一职。
提纲大作，联系上了吗？是的，但是由于天气原因，陆航的轰炸机无法进行即时轰炸，只有靠我们自己了。箱子确认了吗？确认了，果然被那伙人找到，一直在山寨里。不过一直有人看守着，晚上我们再去，想办法利用他们存放的军火，炸掉这东西。嘿。不请我进去吗？还是这就是你们款待客人的方式？点点小姐，请不要见怪。请，我们里面谈话。我们收到上海发来的密报，日军一架代号三七二二的飞机坠落浙东山区。根据日军的反应，我们分析这架飞机上运载着不同寻常的东西，所以重庆方面决定让你戴罪立功，搭乘美军的飞机前往浙东进行调查。因为日军的电波干扰，我们暂时与上海失去联系。最新收到的只有飞机坠落的大概区域。这次任务如果完成出色，我保举你做上海行动队长。特明同志，这次你重返上海的主要任务，就是与彼岸花同志重建交通线。请坐。小姐，现在可以说明来意了吧？齐藤组长，清水老大已经投靠宪兵队了。啊？识时务者为俊杰嘛？您说呢？你是军人？不错。是为了箱子里的东西吧？我不明白，齐藤组长什么意思？特高课的人总自作聪明，却又以为掩饰的很好。严谨小姐，不要绕弯子了。我知道你来这里的目的，开个价钱吧。如果能够让我满意，我倒是可以考虑把你想要的那些东西完整的还给军方。看来严谨小姐是没有诚意谈这笔生意了。带严静小姐下去清醒清醒，同时教一教她我们山寨的规矩。哎，走。
明。露露小姐，我们久别重逢，你就要我的命，太狠心了吧你将军联系上了吗？抱歉，大佐，还没有。不过，最新的天气情况已经预测出来了。卢汉轰炸机什么时候能起飞？今天晚上。很好，立刻通知卢。
飞机，是德国空军设计的一款轻便型战斗机 ，H E 幺六二。它的特点是造价低廉，操作简单，速度极快。日军坠落在浙东地区的三七二二号飞机上所承载的，正是这款飞机的主要设备。很显然，日本人从德国人手中买到设计图纸，经过武器专家的研究以后，进行了改进。日本人似乎去掉了空战装备，缩小了内置油箱，而且将体积压缩了三分之一。可是，搞不明白的是，这样一款没有武装、制空时间极短的小飞机，能有什么用处？这正是我们的任务，搞清楚日本人的计划。可我们又不是武器专家，即使有这些发动机的设计图，包括发动机的原型，又有什么用呢？所以，我们要借助外力。借助外力，没错。从三七幺二号的缴获来看，日本人对于这款战机的计划早就开始。三七幺二号运载的这种德国发动机，作为这款战机的参考，有迹象表明，日本人将会在上海完成这款战机的研制。女设计师安云明天抵达上海，她是我们争取过来的日方的反战分子，也是这款战机的设计者盐田满雄的助手。她会帮助我们分析图纸。然后尽快破译日方这款名为“火龙”的战机的用途。反战人士，安云其实是日籍华裔，在战前遭受过日本右翼的迫害，之后就加入了日本的反战组织。他的专业技能是我们这次计划的关键。李克明，作为行动队长，你的任务是去车站，把安云接到安全屋，严密保护。是。进来。喂
。那帮人真够蠢的，这么明显的声东击西都看不出来。你怎么不说是我的主意精妙，计划周密呢？你们是什么人？安工程师，我是华侨爱国会的，特地来接你的。太好了，刚刚在码头遇见特高课的特务，还以为会被他们带走。你放心吧。我们会保护你的安全的。嗯，你放心吧。一些资料需要整理，金刚大佐要的很紧。原来如此，严谨少佐费心了。严谨少佐的敬业精神，这是帝国军人学习的楷模。你说错了，敬业是帝国军人的本分，尤其现如今，大家更加不能松懈。嘿。幺六二发动机。难道这是日本人新改进的引擎？应该是初步改进性，它比 H 一幺六二火蜥蜴引擎要小得多。不过对于这款引擎的稳定性，我抱怀疑态度。有什么问题吗？现在还不知道。我需要拆解这个引擎，也许会有所发现。我们正想办法从日本人手里弄到改进引擎的图纸，不过还需要时间。没关系，你只要把你们得到的所有资料全部给我。有了这个实体发动机。我很快就能推导出一切。你们在这儿协助安工程师工作，如果有什么要求和进展的话，随时向我汇报。是。好了，安工程师，注意身体。嗯、西西小姐，这么着急见我，是不是东西到手了、啊？你头上的花呢？因为过于珍贵，我藏在家里了。<笑>油嘴滑舌。问你件事儿，对于西西小姐的请求，我向来都是赴汤蹈火，在所不辞。这什么玩意儿？嗯，这应该是一个警报装置。你挺厉害嘛，一眼就认出来了。你没有弄到我想要的东西，就是因为这个。就是啊，这东西实在太复杂，我一点把握都没有，所以就只能向组织求援了。怎么样？你不会也没招了吧？
触手可及的地方。露露姐，你看一下这个。正找你呢，什么事啊？王大夫说，他上次回去以后，总觉得安云的怀孕时间和脉象不太相符，他想找个时间给安云再复诊一次。依我看，那个叫安云的女人，肚子位置有点奇怪，比正常孕妇的位置高。要不是医生给她诊过脉，我都要以为她的肚子是塞了枕头的假货。方便工作，你们去搬个高点的凳子过来。是。在任何看似无法突破的机关附近，都会有一个关闭的开关。那个密码越扎眼，小偷反而越容易忽视。把自己放在物主的位置上，你就能找到关键。盲君面具就是最扎眼的摆设。这是元氏六女复仇女神面具。没想到你这么快就发现了，可惜还是晚了一步。还不算晚，至少你还在这儿。我从没打算活着出去，不见得吧？如果不是为了安装这个起爆器，你早就可以把这里炸毁。你想说什么？你不想死，因为你真的怀孕了。我们谁都没有想到。你疯了！你的孩子是无辜的，难道你要他和你一起去为你的军国主义殉葬吗？住嘴！为了帝国，我别无选择。啊
，日本人改进型发动机图纸。营救安云，我已经有了新的计划。姐姐，我需要你的配合。严谨稍作，你有什么事情吗？嗯，马上少尉，不要误会，我只是听说你和我是同乡，所以过来确认一下。真没想到，我和严谨少佐竟然是同乡。你们两个过来帮忙一下，哎哎、马上少尉哮喘病犯了，快送到医务室去。大佐，你怎么会在这里？马胜呢？马胜由于刚刚哮喘病犯了，被送进去了。这个混蛋，简直胡闹！这样的体质也能成为军人？对了，大佐，里面关着什么人呢？这不是你应该问的。抱歉，大佐。哼，少佐，不必在意。你是帝国的精英，时候到了，你自然知道。进去多久了？还有什么人进去？哦，进去有一会儿了。两名宪兵和一名军医，到现在还没有出来。想发出命令，全程搜捕，一定要找回阿云。嗨不会是为了光发牢骚吧？出什么事了？之前我们玩过火了，吉刚现在是恼羞成怒，下了死命令：四十八小时之内必须找到安云，活要见人，死要见尸。他要是想见人的话，那是绝对不可能的。见尸，那就更不可能。那怎么办呢？我不知道。找你来这么一用，要是换了姐姐，那就另当别论却被 CP 的人带走，严谨少佐呢？严谨少佐正带领宪兵追击中。嗯，那
你认为安云是否能活下来？要害连中两枪，存活几率为零。知道了，你先出去吧。真子弹，要是没有这玩意儿，真要出人命了。报告，嗯，怎么了？安云已经知道日本人的计划了。什么计划？安云分析，小鹰战机实际上是人造炸弹，飞机牺牲了所有的生存装置，却加大了内舱。他怀疑飞机是携带了一种特殊的炸弹，由人类操控，定向攻击。可是，在所有的资料中都没有显示飞机的火控装置。所以到现在，他也不能确定飞机到底会携带什么样的炸弹。